புதுமழ யூடியூப் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லா வளமும் உங்களுக்கு வந்தடையட்டும் எவ்ரி சைல்டு இஸ் ஏ டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிளவர் இந்த பூக்களை வச்சு அருமையான ஒரு பூந்தோட்டமாக உருவாக்குவது ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுடைய கடமை மேலும் ஒரு நமது குழந்தைகளை ஒரு நல்ல ஒரு மாணவனாக ஒரு நல்ல ஒரு குடிமகனாக ஆக்குவது நமது பொறுப்பும் கூட ஸோ இத்தகைய சூழலிலே இன்றைய சூழலிலே பெற்றோர்கள் அனைவருமே வேலைக்கு செல்கின்ற காரணத்தினாலும் அப்புறம் நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலும் சரியாக பராமரிக்கப்படாத குழந்தைகள் சந்திக்கின்ற விளைவுகள் என்னென்னு பார்த்தேன்னா முதலாவதாக அவர்கள ஒரு பயம் அவர்கள ஒத்த வயதுடைய அந்த குழந்தைகளுடைய அந்த நண்பர்களுடைய பழுவதற்கு பயம் ஏற்படுகிறது இரண்டாவதாக பிடிவாத தன்மை மூன்றாவது யாருக்கும் கீழ்ப்படியா தன்மை வீட்டில் ஆகட்டும் இல்லை அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்ல நல்ல பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் ஆகட்டும் அவர்கள் வந்து கீழ்ப்படியாத தன்மை அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது நான்காவது பார்த்தோன்னா தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை வந்து அவர்களுக்கு மிக குறைவாக இருக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் ஐந்தாவது வகை பிரச்சனை எல்லாமே ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து பிரச்சனையை வந்து ஏற்படுத்திட்டே இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விளைவுகள் வந்து ஆரம்ப கட்டத்திலே அவர்களுக்கு சரியான முறையில் பராமரிக்க குழந்தைகள் பார்க்கலாம் இது எந்த வயதில் ஏற்படுதுன்னா இந்த குழந்தை பருவத்தை நான்கு வகையான பிரிக்கலாம் முதலாவது பார்த்தா ஜீரோ டு டூ இயர்ஸ் அது வந்து மகளிர் பண்பம் வீட்டில் இருப்பாங்க அப்புறம் ரெண்டுல இருந்து ஆறு அப்புறம் ஆறுல இருந்து பதினோரு வயது வரை அப்புறம் பதினோரு இருந்து பதினெட்டு வயது வரை டீனேஜ் செக்ஷன் சொல்றோம் அதுல வந்து ப்ரீ அடாலசன்ஸ் அடாலசன்ஸ் தெரிய வருதுங்க நாம இப்போ பதிவு செய்யறது ஆறுல இருந்து பதினோரு வரைக்கும் இருக்கின்ற அந்த குழந்தைகள் குறிப்பாக அந்த இரண்டு வயதுல இருந்து பதினோரு வயது உள்ள குழந்தைகள் மனநிலையை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி மனநிலையிலே நாம் இருக்கும் போது அப்ப பெற்றோர்களிடையே அவர் சொன்னவர்கள் என்னன்னா அவர்கள் முடிந்த அளவுக்கு அவர்கள் திறமை அவர்களுடைய பணியை செய்கிறார்கள் இருந்தாலும் அதில் மூன்று வகையான பெற்றோர்களாக நம்ம பார்க்கலாம் முதல் வகை பெற்றோர்கள் எப்படி என்னென்னா குழந்தைகள் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவர்கள் வந்து கண்டிச்சுட்டே இருந்தால் தான் அவர்கள் ஒரு நல்ல குழந்தைகளை உருவார முடியும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வச்சு எண்ணம் வந்து வைத்திருக்கிறவர்கள் இரண்டாவது வகை பெற்றோர்கள் வந்து அவர்கள் எதா எப்போதாவது கண்டிப்பாங்க மற்ற நேரத்தில் வந்து குழந்தைகள் சுதந்திரமாக விடுறதுங்க மூன்றாவது வகை பெற்றோர்கள் பார்த்தோன்னா எப்பொழுதுமே ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டோட்டல் ஃப்ரீடம் குழந்தைகளை கொடுத்துட்டு அதில் வர விளைவுகள் என்ன ஆனாலும் குழந்தைகளை சந்தித்து அவர்களை அனுபவம் மூலமாக அவர்களே படிக்கட்டும் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி விடுறது மூன்றாவது வகை மூன்றாவது தரம் பெற்றோர்கள் இதில் பார்த்தா ஒவ்வொரு வகை விளைவுகளுக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன்ஸ் குழந்தைகள் கொடுக்குற பார்க்கலாம் முதல் வகை பெற்றோர்கள் பார்த்தோன்னா அவர்கள் குழந்தைகள் வந்து ஒரு சாதாரண எந்த ஒரு தவறு செய்யாம இருக்கும் போதும் கூட ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து அப்யூஸ்னு சொல்லுவதை அவர்கள் கண்டிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அப்போதான் குழந்தைகள் வந்து பிற்காலத்தில் ஒரு பயமாக இருக்கும் பெற்றோர் ஒரு பயம் இருக்கும் ஒரு நல்ல மாணவனாவோ இல்லை நல்ல குழந்தைகளை வர முடிச்சு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் முதல் வகையான பெற்றோர்கள் செய்கின்ற அந்த செயல்பாடுகளுக்கு என்ன விளைவுகள் என்ன முதலாவதாக அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து தன்னம்பிக்கை வந்து அறவே போயிடுறீங்க இரண்டாவது பாக யாரை பார்த்தாலும் ஒரு பயம் மூன்றாவது வந்து ஒரு வெறுப்புணர்ச்சி நான்காவது பார்த்தோன்னா சோசியல் இன்ட்ராக்ஷன் அவங்களுக்கு வந்து சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடுதுங்க அப்போ இந்த முதல் வகை பெற்றோர்களை வந்து பார்த்தோன்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம நேர்மறையான எண்ணங்கள் குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இதே மாதிரி எண்ணங்கள் தான் அங்கே வந்து தலை தூக்கி நிற்கும் இப்போ இரண்டாவது வகை பெற்றோர்கள் எடுத்துக்கலாம் இவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கன்னா பாதி நேரம் சுதந்திரமாக இருப்பாங்க மீதி பாதி எப்பாவது கண்டி அந்த மாணவர்கள் வந்து தவறு செய்யும் போது மட்டும் கண்டிக்கிறாங்க இது என்ன மாதிரி வரும்னா குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு அவங்களுடைய அந்த சுதந்திரத்தை வந்து ஓவர் ஒரு அட்வான்டேஜும் எடுத்துக்குவாங்க அந்த நேரத்தில் குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு வேண்டும் என்ன ஒரு பொய்ய சொல்லுவாங்க ஏதாவது சின்ன ஒரு தவறுகள் செய்யும் போது கிடைக்கின்ற சுதந்திரத்தை வச்சு சிறு சிறு தவறுகள் செய்யும் போது அதற்கான பொய் வந்து அவர்கிட்ட வரும் அப்ப அந்த நேரத்தில் வந்து நாம கண்டிக்கும் போது அவர்கள் அதை வந்து உணர்வார்கள் உணர்ந்தாலும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும் போது நம்ம கிட்ட நல் நல்லா பேசுவாங்க இது ஒரு நல்ல ஒரு 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 அந்த மயில்னு சொல்லலாம் இப்ப இந்த இதுல வந்து குழந்தைகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடிக்கடி கேள்விகள் கேட்பது அதிகமாகும் இப்ப இந்த மாதிரி பெற்றோர்களுக்கு வந்து என்னாகும்னா அந்த குழந்தைகள் கேள்வி கேட்க கேட்க அவர்கள் சரியான படி அவர்கள் அவர்களால் பதில் சொல்ல வேணும் ஒருவேளை தெரியலனாலும் அதற்கு வேண்டிய காலத்தை எடுத்துட்டு அதற்கு வேண்டிய சரியான ஒரு பதிலை வந்து நாம் தேர்ந்தெடுத்து நாம் கண்டுபிடிச்ச அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு நம்ம வந்து சொன்னால் போதுங்க இதை இல்லாமல் ஒரு தவறுதலாக அந்த நேரத்தில் வந்து நாம் சொல்லும் போது என்னாகுனா பிற்காலத்திலோ இல்லை ஒரு மிக குறுகிய காலத்திலோ அந்த குழந்தைகள் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு கேள்விக்கு பதிலை குழந்தைகளே அறியும் போது அந்த பெற்றோர்கள் மேல்
இப்ப சுதாரம் ஒரு குழந்தை வந்து வருது இப்ப ஒரு டாக்டர் கிட்ட போற உடம்பு சரியில்லை சொல்லுவாங்க ஒரு பழத்தை சாப்பிட சொல்றாங்க ஆனா பழம் வந்து குழந்தை சாப்பிடறதுக்கு விரும்புறது இல்ல நான் வேணான்னு சொல்லி வந்து அடம் பிடிக்குது அப்ப அந்த நேரத்துல அந்த பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும்னா பாருப்பா நீ பழம் சாப்பிடறது இல்லையா பரவாயில்ல ஆனா நான் உனக்கு ஒரு சாய்ஸ் தர்றேன் உனக்கு என்ன பழம் நீ அங்க போய் பாரு நீ வந்து ஒரு ஆப்பிள் பழம் சாப்பிட சொல்லிருக்க நீ வந்து சாப்பிடல பரவாயில்ல இப்ப நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் நீ போய் கிச்சன்ல பாரு அங்க வந்து மூன்று வகையான பழங்களை வச்சிருக்கிறேன் அதுல உனக்கு எது பிடிக்குமோ நீ வந்து சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்னா இந்த குழந்தை என்ன ஆர்வமா ஓடி போகும் போகும் போது அங்கே ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்த ஆப்பிள் இருக்கும் அது வந்து வேணாச்சில மருத்துவ தெரிவிச்சு அந்த பழம் அப்புறம் ஒரு பனானா இருக்கலாம் அப்புறம் வேற ஒரு ஆரஞ்சு இருக்கலாம் இப்ப இந்த குழந்தை என்ன பண்ணுன்னா அது ஆப்பிள் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு இது வந்து மீதி ரெண்டு பழம் இதே ஒரு சாப்பிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணும் ஒரு பழத்தை கண்டிப்பா அது சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அப்ப இது என்ன இருக்குதுன்னா குழந்தைகள் வந்து பிடிவாதமா மறுத்தாங்க ஆனா இதே ஒரு பெற்றோர் என்ன பண்ணாருன்னா அதையும் சாப்பிட வச்சாருங்க இது எப்படின்னா சாதாரண இப்ப நம்ம பாக்கலாம் நம்ம ஊர் இதுல பாக்கலாங்க ஒரு மாடு கட்டுவாங்க ஒரு சில மாடு என்ன பண்ணா அந்த மரத்திலேயே வந்து ஒரு அடி நீளத்திலேயே கட்டி விட்டுருவாங்க அது அது தாண்டி மாடு எங்கேயும் போகாது ஆனா ஒரு மினோர் என்ன பண்ணா ஒரு பத்து பதினைந்து அடி தூரத்திற்கு வந்து ஒரு கயிறா நம்ம கட்டி விட்டேன்னா அந்த மாடு என்ன ஆகும்னா அந்த கயிறை விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு வேலை எங்கேயும் போகாது அதே நேரத்துல அந்த பத்துல இருந்து பதினைந்து அடி தூரத்துல இருக்குன்னா அனைத்து மேய்ச்சல் நிலைங்களும் அதனால வந்து உண்ண முடியும் ஒரு உணவை வந்து அதுவே அந்த மாடு தேடிக்க முடியும் அப்ப அதே போல வந்து மூன்றாவது தர பெற்றோர் என்ன பண்ணணும்னா குழந்தைகள் சுதந்திரமா கொடுக்கணும் ஆனா அதே நேரத்தில் தூரத்தில் இருந்து குழந்தைகளை ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸும் நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருக்கணுங்க இது ஒரு மூன்றாவது தர பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக பார்க்கும்போது நம்ம இந்த லிசனிங் சொல்றோம் இப்போ ஒரு சில ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நம்ம கிட்டே எல்லாமே சொல்லுவாங்க சார் என்ன சொன்னாலும் பசங்க வந்து பேச்சு கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க சார் ஆனா வெளியில வந்து நல்லா இருக்கிறான் வீட்டில் வந்து பேச்சு கேட்கவே மாட்டேங்கிறாங்க இதுக்கு என்ன சார் பண்ணணும் கேட்பாங்க அப்ப அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா குழந்தைகள் வந்து பேச்சு கேட்கறதுக்கு பதிலா முதல்ல வந்து பெற்றோர்கள் வந்து நாம வந்து குழந்தைகளோட பேச்ச கேட்கணும் நாம வந்து நாம வந்து கேட்கிறோமா குழந்தைகளை வந்து நாம் அவர்களுடைய சுய மதிப்புக்கு வந்து நாம வந்து ஒரு மதிப்பு அளித்து குழந்தைகளோட நாம் பேச்ச கேட்கிறோம் என்பதை நாம் ஒரு இன்ட்ரஸ்பெக்ஷன் இந்த நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் நாம செய்யணும் எப்படி அப்படின்னா இந்த லிசனிங் வர பார்ப்பது ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஒரு உரையாடல் தான் இந்த உரையாடலை வந்து உரையாடலையும் மூன்று வகையா இருக்குது ஒன்று வந்து அப்வேர்ட் கம்யூனிகேஷன் ரெண்டாவது டவுன்வேர்ட் கம்யூனிகேஷன் மூணாவது வந்து டூ வே கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க இப்போ நாம் அப்வேர்ட் கம்யூனிகேஷன் என்ன கீழே அடிமட்டத்தில் இருக்க வேலை செய்யற ஆளுகள் வந்து அதிகாரிகளுக்கோ இல்லை மேல் அதிகாரிகளுக்கோ ஒரு தகவல் மட்டும் மேல அனுப்பிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து அப்வேர்ட் கம்யூனிகேஷன் டவுன்மேட் கம்யூனிகேஷன் அதே மேல அதிகாரிகள் வந்து தேவையான நேரத்தில் தேவையான பணிக்காக ஒரு கட்டளை வந்து பிறப்பித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் அது வந்து டவுன்மேட் கம்யூனிகேஷன் இப்போ டூ வே கம்யூனிகேஷன் எங்க போது கீழே இருக்கிற அடிமட்டம் வந்து மேல வந்து கருத்து சொல்லுவாங்க அங்கிருந்து அதுக்கு வேண்டிய விளக்கமும் கீழே வருங்க ஆனா நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம செய்யறது நம்ம பாதி பெற்றோர்கள் நம்ம என்ன தவறு செய்யறங்கன்னா இதுல வந்து எனக்கு எல்லா விஷயம் தெரியும் அதனால நான் சொன்ன பிறகு நீ கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்லி வந்து என்னன்னா டவுன்மேட் கம்யூனிகேஷன் தான் எல்லா பேரண்ட்ஸும் விரும்புறாங்க என்ன நான் சொல்றத நீ செஞ்சிரு அப்படிங்குவாங்க ஆனா குழந்தைகள் பார்த்தேன்னா அதை நான் அருமையா சொல்றேங்க த சைல்ட் இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் மேன் அப்படிங்குவாங்க ஆனா குழந்தைகள் நம்மளோட அதிகமான விஷயங்களை வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா நம்ம 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 வந்து குழந்தைகளை படிக்கிறதுக்கு வேண்டி நமக்கு வேண்டிய பொறுமை வந்து நம்ம கிட்ட இல்லை அதான காரணம் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணா ஒரு நாலு சேனல்ல வந்து நியூஸ் பாக்குறோம் ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுட்டு எனக்கு எல்லாமே தெரியும் விஷயம் ஜான எல்லாமே தெரியும் சொல்லி குழந்தைகளை வந்து நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்றோம் இது வந்து மிகவும் தவறான ஒரு ஒரு சித்தாந்தத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் ஆக இந்த லிசனிங்கிறதுல வந்து டூ வே கம்யூனிகேஷன் வரணும் குழந்தை சொல்றதையும் நீங்க கேட்கணும் நம்ம சொல்றது அப்ப கேட்டோம்னா நம்ம சொல்றது நிச்சயமா குழந்தைகள் கேட்பாங்க அது நம்ம ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஒரு பாண்ட் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஆகும் அதுல வந்து நம்மளுடைய என்னென்ன நல்ல எண்ணங்கள் வந்து நம்ம சொல்றோமா நல்ல புத்திமதி சொல்றோம் இமீடியட்டா வந்து குழந்தைகளுக்கு அது ரொம்ப எஃபெக்டா இருக்குங்க இப்ப இதுல நான் பாக்குறேன் இப்ப கடைசியில் நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படின்னா இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம குழந்தைகள் கூடவே இருக்கிறதுனால அவங்களோட அந்த மன அழுத்தம் என்னன்னு பாக்கணும் இப்ப நல்ல ஒரு சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரு பேரண்ட்ஸால தான் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு மனநிலையில வந்து குழந்தைய வந்து உருவாக்க முடியும் அப்போ முதல்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு
அப்போ இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நீக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம மூன்றாவது வகை பெற்றோர்கள் நாம் இது பார்க்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம காலையில் எந்திரிச்ச உடனே குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம அந்த குறிப்பாக அம்மாக்கள் என்ன பண்ணா தாய்மார்கள் என்ன செய்யணும்னா அவர்களுடைய அந்த பிளீசிங் வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா நம்ம சொல்லி தருவது மிக மிக அவசியமா இருக்குதுங்க அது என்னன்னா கால் எந்திரிச்ச உடனே ஒரு குட் மார்னிங் சொல்றது அப்புறம் ஈவினிங் நைட்ல வந்து நம்ம குட் நைட் சொல்றது அப்புறம் பிளீசிங் வேர்ட்ஸ் தேங்க்யூ சாரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்லயே நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் அதை வந்து கண்டிப்பா சொல்ல வேணும் இந்த மாதிரி சொல்லுச்சுல அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு வேண்டிய ஒரு எண்ணங்கள் வந்து அவங்களுக்கே கூட அவங்களுக்கு வந்துடும் சோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதா இருந்துக்கு நினைக்கிறேன் இது வந்து கண்டினியூஸ் இந்த வீடியோ வருதுன்னா நீங்க எல்லாமே மூணு விஷயம் மறக்க பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கையோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ